Assalamualaikum Abdul Rashid Coach Satana. Hari ini kita nak kira semak cukai RPGT. Selepas kita menjual rumah kita, kita perlu lihat sekiranya ada keuntungan, kita perlu membayar satu cukai yang dinamakan cukai keuntungan harta tanah ataupun RPGT. Cukai ini kita buat selepas semua transaction dah selesai dan kita mempunyai keuntungan daripada kita punya uh, jualan tersebut. Macam mana kita nak tahu uh, pengiraan dia bukan hanya menolak ap, harga jual dengan harga beli. Ada beberapa perkara lain yang kita kena masukkan. And then uh, dari situ kita ada lagi pelepasan aa, perseorangan kalau sekiranya kita beli tu atas nama kita sendirilah formulanya sangat simple berapakah harga aa, kita jual dan harga kita beli and then kita tolak keuntungan daripada puluh persen and then tolak pelepasan and then daripada, daripada situ kita dapat aa, keuntungan yang kita kena dikenakan cukai semak berapakah cukai yang perlu bayar nilai balasan adalah berapa banyak yang kita keluarkan eh, kita terima sorry berapa uh, wang yang kita terima selepas kita menjual selepas kita tolak segala kos uh, contohnya kat sini kita terima RM90,000 kita tolak kita punya kos yang terlibat dalam menjaga rumah tersebut termasuklah renovation cost, construction cost kalau ada extension ataupun kalau kita beli tanah kita buat rumah dan uh, kita perlu dapatkan resit daripada kontraktor simpan resit tersebut and then lepas tu kita masukkan berapa banyak uh, harganya ataupun kosnya yang terlibat kita tolakkan termasuklah kalau sekiranya kita ada melibat dakwaan uh, nak menjaga kita punya hak milikan segala lawyer fee kita masukkan juga juga kalau sekiranya kita menggunakan khidmat perunding hatana 3% yang kita bayar tu kita masukkan juga jadi dari situ wang kita terima ialah RM90,000 kita tolak segala kos yang terlibat RM30,000 tinggal RM60,000 harga perolehan ataupun acquisition kos ni kos untuk mendapatkan rumah tersebut jadi kat sini kita contohnya RM50,000 harga rumah yang diletak oleh tuan rumah lama dan uh, kita masukkan segala legal fee, stamp duty, advertisement kalau kita bayar lawyer sekali uh, uh, real estate agent pun kita masukkan jadi uh, katakan kat sini ialah RM3,500 kita masukkan jadi RM53,000 kemudian kita tolak segala compensation yang terima okay, compensation yang terima contohnya dalam kes ini kita uh, specification dia uh, developer tidak memenuhi semasa HPA dia janji lain tapi dia buat lain jadi kita apply for compensation kita dapat example kat sini 2000 jadi kita kita kena tolak daripada uh, whatever yang kita dah bayar tu dengan insurance policy kalau ada kebakaran di belakang rumah and then kita dapat polis uh, insurance lepas kita yang kat sini kita dah buat repair kan selepas uh, dekat sebelah belakang tu kita buat repair dan kita tolak dekat insurance kat sini pula For feature of deposit katakan ada orang nak beli dan lepas tu dia tak jadi nak beli and then ada for feature then uh, kita masukkan kat sini contohnya ada orang nak beli harga dia <coughs> katakanlah kita dapat RM1,000 sebagai energy deposit and then lepas tu kemudian tak jadi kita bagi dua dengan agent then kat sini kita pun kena tolak juga jadi uh, kita punya acquisition price kita ialah RM41,000 so daripada situ kita buat pengiraan ringkas 60000 tadi tolak dengan 41000 jadi 19000 ringgit kita tolak dengan uh, kita punya exemption okey exemption ni uh, exemption 10% daripada uh, keuntungan ataupun 10000 ringgit mana yang lebih okey kalau sekiranya dalam kes ni 1900 uh, 1000 19000 kalau kita 10% ialah 1900 tapi kita boleh dapat exemption RM10,000 mana yang lebih jadi kita ambil RM10,000 jadi tinggal RM9,000 ini adalah keuntungan yang perlu dicukai okay? RM9,000 ni adalah keuntungan yang perlu dicukai lepas tu kita semak cukai yang dikenakan katakan kita beli RM24,000 2016 
Kita jual 12, 11, 11 hari ni 12, 11, 11, 2018 So berapakah cukai yang kita kenakan Jadi kita ambil daripada 24, 2006, 2006 Kita tengok ni setahun, 2 tahun Kan? So maksudnya uh, Selepas 24, 2006, 2018 Maka ini adalah tahun yang ketiga Kalau tiga, tahun yang ketiga yang kita perlu bayar ialah 30% Jadi kita tengok kat sini Ini adalah Untuk cukai individu Ini yang dibeli uh, di, dikeluarkan oleh bajet baru-baru ini Untuk 3 tahun yang pertama 1, 2, 3 30% Kalau sekiranya kita jual waktu ni Kita bayar 20% kita, Kalau kita jual waktu ni Kita bayar 50% Jadi ini adalah cara kita nak tahu berapa, atau berapa tahun dah kita miliki rumah tersebut okay? So dari sini kita tahu kita 30% Kita masukkan 9,000 darab dengan 30% Maka kita perlu bayar 3,000 sahaja Bukan kita perlu bayar 19,000 darab dengan 30% okay? Kat situ uh, yang selalunya kesilapan yang dilakukan oleh penjual okay? So cara kita nak dapat information yang lebih Uh, lebih lagi ialah kita pergi ke laman uh, lembaga hasil dalam negeri Lepas tu kita tengok anda CKHT So kat situ uh, information CKHT dapat Saya pun dapat daripada situ juga Dan saya kumpulkan information daripada tempat lain juga You setuju ataupun you rasa ada yang kurang Ada soalan tolong komen di bawah InsyaAllah saya akan jawab secepat mungkin Kita jumpa di lain kali Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejaya hartanah jangan lupa untuk tekan butang subscribe tekan butang notification thumbs up serta komen kita jumpa lain kali